Mert dış. Méricos. Em EDOs. Então, o, tem uma enorme variedade de coisas, né? Eu vou apresentar só algumas coisas. E, em termos de livro, eu acho que esqueci de verificar. Eu botei para vocês esse li o livro, acho que não. Tem um livro que eu acho bom, que é só de EDOs, que o autor é Lambert. Eu acho que a gente tem na biblioteca e eu não não pedi para deixar, mas ele tem mais do que a gente precisa nesse curso, algumas coisas até eu tirei de lá, mas enfim, livros, esse aqui é textos, tem o Lambert, o próprio Burden, Ferris tem um pouco, Isaacson, e Keller, etc. Tá? E a gente vai nesse, nessa reta final do curso, ver algumas coisinhas e ver algumas coisinhas também de teoremas, de, de análise numérica ligada a EDOs. Então a gente viu na aula passada, nas, aulas, nas duas aulas passadas, coisas que em termos de matemática é extremamente elementar. Bastante cálculo, olhar para a EDO, olhar para o problema teste, ver a região de estabilidade, e que é extremamente útil. Vou passar a lista para vocês, Estou, basicamente acabei de escrevê-la, mas quero ler de novo para ver se não tem nenhum erro, se o Bobel mando amanhã a vocês por e-mail e e né, é extremamente e, e, na lista eu vou pedir para vocês fazer exercícios simples no MATLAB mas para ver isso funcionando na prática inclusive aquele probleminha que eu acho muito simpático duas soluções que é a mesma coisa e uma a gente tem mais dor de cabeça para capturar do que a outra né? então para ver todo, tudo, todas essas coisas na prática então aqui vai um clássico eu não vou olhar em detalhe, porque meio que é, são é, contas mais sujas, enfim. Depois vai ver algumas coisinhas também mais genéricas, mas um clássico em EDOs é o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Então... Se vocês abrirem os livros mais especializados de vocês vão ver que tem toda uma família de métodos de Kutta. Eu vou falar hoje famílias de método é, Adams Mutan, Adams Bathfosh. Então vocês vão ver o que, é que significa. Porque é, depende da ordem. Tem os dois de Kutta, talvez os mais usados, é o de quarta ordem, por ser de quarta ordem, de ordem alta. Então, se eu falar, já, já sabe que se eu diminuir o passo no tempo por dois o erro cai uma potência de 4, né, de quarta ordem. O, tem um juiz de curta de segunda ordem também, que é bastante usado, enfim. Mas esse é, esse é um clássico. Tá? Então eu vou só falar, só falar sobre ele. Depois, eu, quando eu falar do método é, adams Bashford e adams Moulton de quarta ordem, a gente vai fazer aquele velho papo de vendedor e falar quer comprar qual, por que e quando. E é que é um dos exercícios importantes desse curso mas até o olho clínico da matemática e também das questões práticas do método. É o que a gente quer no nosso interesse. Então vamos lá. Então o método Runge Kutta se escreve assim. Todo mundo aqui já, já ouviu falar do método Runge Kutta? É a primeira vez que eu escuto falar. Alguns não devem ter ouvido falar. Né? Então vamos lá. Runge Kutta é, é assim. Ah, vou abreviar para delta T.
esse é um método, olha assim, é um pouco, né? uma coisa comprida, bagunça. Olha só o que ele está fazendo. Se a gente contar aqui, ó, tem 1, 3, 5, 6, dividido por 6. Então parece um pouco um peso. Está né? fazendo, não é intuitivo. Estou tentando fazer, quer dizer, pelo menos para mim não é intuitivo, porque que é de quarta ordem. Mas olha só, está pegando e testando o campo da IDO. Tá? Então, lembrando, a IDO que a gente está olhando agora é uma IDO geral, não linear, escalar, mas pode fazer também sistemas, mas vamos fazer escalar porque fica mais fácil de escrever, entender e tudo mais. Tá? Então, aquela IDO ali, que está faltando a condição inicial, é o caso mais geral, escalar não linear. <risos> o que o Rujikuta faz é, ele vai atualizar o Y, ele é um método, estou olhando rapidinho, quer dizer, para quem vê a primeira vez, não é, fica meio bagunçado e tal. Ele é um método explícito ou implícito? Ele é explícito. Porque a gente olha rapidinho, todos os cais, essas quatro, ele meio que dá uma, falando informalmente, ele meio que dá uma testada, dá uma evoluídazinha, aqui, ó, passo no tempo pela metade, ele dá uma espécie de uma evoluídazinha, ele testa o futuro quatro vezes de forma diferente. Podemos dizer assim. E nessa testada do futuro, quatro vezes de forma diferente, são todas explícitas. Porque é todas, olha, o F, é só olhar o F para ver se é explícito. F de YN, F de YN, não depende da solução no futuro, F de YN, F de YN. Tá? Só que aqui não é bem F de YN, é YN mais metade do passo, usando esse campo parcial do instante anterior. Aí uma vez atualizou esse campo aqui, Nesse cara daqui, dá mais uma testada de meio passo com essa atualização aqui em vez do K1. Estou tentando fazer uma, uma intuição forçada, digamos assim. O negócio dele é que na hora que você junta isso tudo e se fizer, for ver o caminhão que sai da, 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 em série de telas, tipo assim, você cancela vários termos e por isso é de ordem, de ordem mais alta. Tá? Então, está aqui o método de Kuta. Ele é explícito, tá claro. Ele faz essas quatro, esses quatro passinhos meio que probatórios no futuro. Esse aqui é o que? É um Euler explícito, certo? Depois faz esses dois esquisitinhos aqui na metade. Depois faz mais um passo inteiro, mas com esse K3 último esquisitinho, passo inteiro faz essa média e pum, mata vários termos da, da série de Taylor, por isso ele de quarta ordem, tá? Estabilidade absoluta. Eu de vez em quando boto na lista, não botei, troquei, troquei, troquei para uma outra questãozinha, vou contar para vocês, estabilidade absoluta. Implica num fator... de amplificação que é um polinômio, tudo muito fácil de verificar, um polinômio de grau 4 em Z, lembrando que Z é a lambda delta T, tá? para o problema, pro problema teste, ou seja, para a lambda Y aqui, ok? Todo mundo já sabe, né? problema teste é aquele campo de provas de uma equação extremamente fácil, a mais ridícula, mas que a gente precisa testar o método, se ele não funciona ali, então tchau, porque não vai, não vai, não vai servir para nada. Né? Então, a estabilidade absoluta implica que o fator de amplificação dele, quer dizer, você vai, pega, vai metendo aqui para esses cais lambda yn, depois lambda yn mais isso, pá, 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 e como um vai embutindo no outro, vai gerar potência, vai ficar um z, z a 4. Tá? Por não. E aí, se você quiser ver a região de estabilidade absoluta, é fazer o quê? É pegar esse polinômio, esse seria um exercício possível que eu ia, podia dar para vocês, não vou dar, pega esse polinômio, calcula o valor, bota o valor absoluto do polinômio, que é complexo, o fator de amplificação tem que ser o quê? Menor do que 1, essa é a região de estabilidade, não, é uma coisa, é um polinômio de quarto grau, então você faz ele mat, no, graficamente no MATLAB, vai vendo até onde dá 1, vai vendo até onde dá 1, onde que é menor que 1, você desenha a região, 
e a região de estabilidade absoluta no plano Z é algo mais ou menos assim. Tá? Simétrico. Tá? Essa é a região de estabilidade absoluta do rumo de cota. Tá? Região esquisitinha que tem essas orelhinhas. Tá? Simétrica. Ela é mais, ela é um pouco, não vou desenhar de novo, vou é um pouquinho mais gordinha para cá, enfim, desenhar a mão, tá? Aí, nesse né, feijãozinho, sei lá, com essas duas linhas, eu, eu olho para ele e, baseado na discussão que a gente fez na aula passada, já vejo algumas coisas, quer dizer, a região não é nem tão pequenininha assim, mas enfim, que ele tem uma coisa boa no sentido que eu posso usar o ruim de cuta para um problema de um oscilador. Por quê? Por causa das orelhinhas. Claro que não vai escrever isso em lugar nenhum. Ah, o ruim de cuta é bom por causa das orelhinhas. Mas é, é por causa das orelhinhas, porque ele me dá um espaçozinho aqui, ó, para eu botar um alto valor imaginário e com isso fazer o oscilador. Certo? Então, por exemplo, se eu estivesse testando ele numericamente e eu tiver com uma, uma, um delta T aqui, vai crescer a solução. Conforme descer, eu venho para cá. Aqui começa a ficar meio quase que limítrofe. Pode funcionar bem, mas muitas vezes é bom. Enfim. Se eu tiver aqui, vai ter um pouquinho de amortecimento numérico. Consegue fazer a leitura? Você vê como é que é rápido, como é que o problema teste é muito bom, né? A gente vai contando uma história com esse feijãozinho com duas orelhinhas, né? Então aqui, ó, tem amortecimento numérico. Conforme eu for baixando um pouquinho, vou ficando para cá, o amortecimento numérico diminui para um nível que talvez eu consiga ver uma oscilação boa. E muitas vezes deixar aqui embaixo, dependendo do problema, tá meio que na, na fronteira, funciona bem, mas muitas vezes pode ter um uma perturbaçãozinha numérica que, que joga ele para cá e bem, vai ter um, nesse caso vai ter um amortecimento. Não, nesse caso vai ter o quê? Vai ter um crescimento. Né? Vai ter um crescimento porque o alto valor é positivo para lá. Mas enfim, mas é um, é um clássico. E em muitos problemas, vamos dizer que é um integrador numérico é, é bom, você usa esse aqui. Tá? Então usa esse aqui. É, um outro autor, também bom botar aqui, que quando quer uma coisa por tempos muito longos e se preocupa com umas coisas, tem as coisas até que bonitas, é um livro do Iserlis, que é um professor de Cambridge, e que tem um livro que fala sobre integradores geométricos. Então, para quem vai ver certos tipos de sistemas dinâmicos e quer ver a coisa longa, não sei o que lá e tal, com precisão, tem umas fórmulas que, por exemplo, são desenhadas, projetadas especialmente para manter, além de precisão boa, de manter constante e invariante da dinâmica. Então, se você tem um problema que é um Hamiltoniano, ou tem uma integral de energia, você quer manter aquilo constante, com precisão, alguns metros assim, e o Isérgio, no livro dele, perde um bom tempo explicando essas coisas. Então, dá para dar um, né, um curso quase que só de EDOs. A gente dá uma coisa aqui de ADP, mas dá, tem livros que são dedicados a EDOs, ainda mais com essas coisas mais sofisticadas, de integradores geométricos. Do Rui de Cuta, acho que é isso que eu quero falar. É, eu vou falar já já, vou fazer um papo de vendedor com ele já já. Então, deixa ele aqui quieto. Sim. Agora vamos falar dos métodos Adams, né? a família Adams de métodos. E vamos... Vou, vou, vou dizer como é que ela é feita, vou largar as, as formas, porque o resto, de novo, é braço. E aí vou discutir com vocês um pouquinho, ah, quando a gente pode querer usar um ou outro. Tá? Então, agora a gente vai entrar numa classe de métodos que se chama métodos de passos múltiplos. Para quem nunca viu, o que, que quer dizer isso? Tá? Métodos de passos múltiplos, e muitos desses métodos, é alguns, não todos, né? Então, é, veremos, vamos ver dois métodos, vou botar assim, vamos ver, ver é pior, vamos estudar. Dois métodos que são obtidos via a formulação integral do problema. Ok? Então, lembrando, a formulação integral, essa aqui é a formulação 
diferencial, a formulação integral é assim. Tá? Onde, agora, fazer a figurinha, que é com essa figurinha eu conto a história e não faço as contas. Que é a conta meia suja. Deixa eu ver como é que eu fiz o gráfico. É meio que assim. Tá? Então, olha só. A gente tem, vai ter dois métodos. Deixa eu, escrever, deixa eu escrever os métodos, depois eu vou para aquela figura ali. Então, a gente vai ter o método. De Adams. Moulton. E vamos ter aqui o método... Adams, Bashforth. Ah, não, botei do contrário. Bashforth primeiro, que eu troquei aqui de, de boa. Deixa eu escrever. Deixa eu largar os dois métodos aqui no quadro negro e a gente discute. E, e eu conto como é que eles são gerados, né? aqui, né? É Fn igual a F de Yn Tn <coughs> Parece meio que esses números para mim esquisitos, mas não são esquisitos. Então, tem dois métodos aqui, Adams Bashford, Adams Muthun e ambos, tá, vou botar aqui, não dá para ver assim no olho, mas tá, ambos, ambos são de quarta ordem, tá, então vamos começar a, estudar, a, a discutir a diferença e também contar para vocês como é que eles são construídos. Tá? Depois que eu contar para vocês que é construído, chegar aqui é braço, não precisa pensar nada, é braço. Tá? Então, olha só. Então, bom, primeiro dá uma olhadinha aqui. Adams Bashford, Adams Moulton, qual é a diferença? A diferença está... A diferença está aqui. Ó. Quer dizer, a diferença principal está aqui. Conseguem ver porque que eu estou chamando a atenção? Um é explícito, o outro é implícito. Tá? Então, o Adams Moulton é implícito. E esse é explícito. Tá? Isso aqui é a maquininha que eu jogo números e saio atualizado. E eu já ia falar agora me freiei de propósito e vou repetir, jogo números no presente e no passado. Daí o nome métodos de passos múltiplos. Eu uso o meu conhecimento de vários passos no passado recente, dependendo de quanto mais pontos para trás eu uso, posso talvez aumentar a, 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 a ordem do método, mas tem que se tomar cuidado, enfim. 
mas por isso chama passos múltiplos. Tá? Então, olha só, esse aqui eu estou usando de n menos 3, deixa eu fazer aqui talvez com amarelinho, de n menos 3 eu estou usando o ponto aqui, 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 para calcular o y no futuro. Eu não fui preciso, agora eu vou ser, esse aqui é o gráfico não de x, não de y, mas de f. Por quê? Porque eu estou usando o método integral para aproximar a solução. E logo, por esse jeitão que vocês estão vendo aqui, ó, o que foi feito é que esse, esse método numérico para IDO é nada mais nada menos do que um método de integração numérica. Ou seja, eu vou integrar numericamente isso aqui, mas esse f daqui eu vou usar um polinômio de um certo grau, que aí por isso eu preciso de vários pontos. Então, na verdade, eu tô, estou tô querendo integrar é, aqui, né, nesse intervalo, e eu estou montando um polinômio com esses pontos daqui. Tá? Polinômio eu sei integrar na mão, eu integro, tá? naquela área com esse polinômio, na verdade estou dando aqui como se fosse uma extrapoladazinha, né? e nesse caso daqui, eu estou usando esse ponto e não estou usando esse ponto, tá? tem um polinômio do mesmo grau, então esse aqui é por caso Adams-Multon, a gente usa esse ponto daqui na integração, integro na mão o polinômio de Lagrange e sai isso aqui. Tá bom? Então o resto é conta braço, não precisa nem pensar. Tá? Então, está claro porque são todos chamados métodos de passos múltiplos. Né? Isso aqui estou usando né? um, dois, três, quatro pontos, ou se chamar passo, um, dois, três passos. Tá? Agora, é, como a gente tem visto, muitas vezes um método, um método implícito tem propriedades de estabilidade melhor e tudo mais. Tá? A gente vai ver que dois métodos que são clássicos. O Ruge Kuto, eu ainda diria que é o, é o, é, 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 é o mais vendido. Tá? É o mais vendido. Sentido, na, num problema e tal, as pessoas usam o Ruge Kuto. Né? Podem ver. Mas tem situações onde a gente usa, na verdade, uma combinação desses dois daqui. Tá? Já vou contar por quê. Talvez eu esteja, deixa eu contar por quê. E aí, e aí eu. É... Opa, estou batendo o microfone. Deixa eu contar por quê. A gente faz a, a brincadeira do papo de vendedor. Tá? Então, você fala assim: ok, estamos aqui na vitrine, sem dar muita história. Um método de quarta ordem explícito. Sabemos que há situações onde temos um, vantagens com o método implícito. Método implícito, tá? eu preciso resolver o zero de uma função. Tem esse lado mais caro. Tudo que é bom custa mais caro. O que é melhor custa mais caro. Mas existe uma maneira de eu driblar isso, uma maneira esperta de driblar isso, que é o seguinte. Tem uma sigla, que eu já vou explicar para vocês, que vem do inglês, que é essa sigla aqui para um método, onde o P vem, dá para usar em português o nome, né? Previsor, do inglês predictor, C, corretor, e o E não dá para é, não é do inglês, é ava, avaliação, é evaluation. Eita, acho que é. E essa sigla diz o seguinte, o leitor que já sabe, essa, vai saber se é liga, você bate o olho e já sabe que é o seguinte. Deixa eu então fazer aqui um quadradinho aqui para ressaltar o Adams Bashford. Bashford. E esse daqui, deixa eu chamar a atenção, esse aqui é o P, é o previsor, esse aqui é o corretor. E agora a gente tem um método combinando esses dois carinhas 
o método é explícito, não precisa usar o zero de uma função e temos um método que começa a ficar competitivo e em algumas situações já usei esse método. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Eu pego primeiro o previsor, que é explícito, que tem em geral propriedades de estabilidade piores do que esse, tá? e com o previsor explícito, eu faço isso aqui, ó, chamado de zero. Eu tenho um chute inicial educado, educadíssimo, porque é um método. Tá? Aí depois vem para cá, vou botar aqui mi, aqui mi mais um. E tem agora um método iterativo do corretor, certo? Porque aqui eu tenho meu chute educado para esse cara, com agora, com, essa, com esse primeiro chute educado do f, do, do yn mais 1, eu calculo o fn mais 1, 0. E agora, com o método implícito, eu corrijo o meu chute inicial e tenho o y mais 1, 1. Aí boto aqui, o 2, boto aqui, e aí paro. Ou quando eu tenho uma tolerância, tá? Ou em muitas situações para EDPs e tal, que é tudo já chutes educados, a solução não muda muito de um instante do tempo para outro e tal, você faz isso aqui, que é isso aqui, vou chamar a atenção. Isso aqui, isso aqui que é esse, essa potência M que diz o seguinte, você dá uma testadinha e você fala assim, olha, estou percebendo que com 4, 5, um número finito, pequeno, de iteradas, a solução já está boa. Tá? E muitos métodos numéricos em programação, muitas vezes, funciona muito mais rápido quando você não faz um comando lógico, que é se isso, aquilo é menor e tal, então muitas vezes os programas voam muito mais, quando é, mais, quando é muito, o programa é muito pesado e tal, então esse é, um, esse é um bom esquema. Então você bota aqui M igual, então M aqui é o número de ciclos. Número ou de iteradas, né? Número de ciclos. Então você bota, se você botar aqui, então está aqui o método previsor, avalia, corretor, Ciclo. Então, o que é avalia corretor? Olha só. Então, agora eu vou fazer com o dedo a letrinha para ficar bem claro para todo mundo. Tá? E, e vamos imaginar que M é igual a 3. Eu já usei casos que M é igual a 4, 5. Enfim, funcionou super bem. Você vai lá e vê que começa a mudar três casos decimais. Em vez de ficar testando, você já automatiza isso. Tá bom? Então, olha só como é que funciona. Previsor. Chutei. É o P, né? Chutei, não. Chute educado. Né? Com um modelo por trás. Achei o P. Está aqui, o P só uso uma vez. Achei o P, aí vem, aí o que, que eu faço? Eu tenho que, a, o E é de avaliar, avaliação, deixa eu botar aqui para ficar mais claro, do campo. F. Tá, então, fiz a primeira previsão, avalio o campo, corrijo. Avalio o campo, corrijo, avalio o campo, corrijo, M vezes, Tá? Já terminei, mas como esse cara aqui vai ser esse cara aqui no futuro, porque o N vai mudar, já avalio o campo para preparar aqui. E aí só faço a nova previsão. Ficou claro a sigla? Tá, então isso aqui diz para o leitor o que, que o Adams, o, 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 a, fam, a família Adams é que está fazendo, Adams Bashford e o Adams Moulton, em, em fazer esse esquema iterativo com o método é, implícito. Tá bom? Esse método, por ser multipassos, quando a gente começa ele no instante zero, a gente não tem valores de três passados recentes. Certo? Então, esse método tem uma coisinha que ele precisa ser inicializado por outro método. Então, precisamos... Atenção, vou botar aqui a observação. Inicializado inicializar com outro método tá assim de um passo então você pega o outro método de um passo e usa ele três vezes tum 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 usou três vezes já está preparado já está pronto para usar para usar aqui certo que é isso aqui vai ser 0, 1, 2, já posso calcular o 3. não e o 3, certo três vezes eu já posso calcular o 4. Tá? E normalmente você usa qual? Eu vou dizer que você dorme 4 
se você quiser realmente ser, muito bem, se você realmente quiser ser cuidadoso e fazer tudo com quarta ordem, usa o rush de cuda de ordem quarta. Agora já vou fazer agora o papo de vendedor contrastando um com o outro. Mas sim, usa o rush de cuda de quarta ordem. É, por três passozinhos, quer dizer, eu acho que não vai também contaminar tanto, você poderia usar um outro método, mas o ideal é usar um método da mesma ordem. Certo? Usar um método de segunda ordem, algum outro, mas o ideal é usar o um método de, de quarta ordem. Agora é o seguinte, é, quando você compara e tal, você vai vir, eu não vou entrar em detalhes agora aqui, vou só comentar, não vou nem desenhar, mas as propriedades de estabilidade do rumo de curta são bem razoáveis e tal e tal, e esse aqui, e esse aqui enfim, também não é incondicionalmente é, é estável. Então, no papo de vendedor, o que, que eu posso é, é, falar aqui sobre é, vantagens e desvantagens? Primeiro, o rumo de curta é bem bom, mas qual é uma... Então, perguntasse da seguinte maneira. Qual é uma desvantagem do rumo de curta com respeito ao previsor corretor? E eu estou falando que na, 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 na dúvida, o rumo de curta vende mais. Sabe? As pessoas usam bastante o rumo de curta, eu diria que mais que o previsor corretor. Mas tem situações onde já usa o previsor corretor, enfim. E qual é uma situação onde vocês conseguem ver que o rumo de curta pode perder para o previsor corretor. Onde é que tem um ganho de gasto computacional? Deixa eu dar a dica que é via gasto computacional, porque aqui do jeito que a gente vê não é estabilidade, nada disso, é via gasto computacional. É uma coisa que eu acho que eu falei pouco nesse curso, devo ter falado uma vez ou outra, eu tenho a sensação de ter falado. Por isso que a pergunta é meio assim, para vocês adivinharem. O gasto é o seguinte, posso falar ou que alguém quer dar um, um chute? Isso, é a avaliação de função. De vez em quando, não, não importa, mas avaliar a função, se é um seno mais isso, mais aquilo, mais aquilo, uma função, o lado direito da equação é uma expressão complicada, avaliar a função no computador custa tempo. É uma rotinazinha interna, para variar um seno, para variar uma outra função trigonométrica, com potência, com exponencial, com isso, com aquilo, enfim, uma expressão comprida. Tal. Então, a avaliação de função custa. Se a gente tem um sistema gigante, aqui é escalar, mas tem um, um sistema gigante, então são vetores isso aqui. Né? Então, tem várias avaliações de funções. Tal. Aqui, para cada passo no tempo, nós avaliamos a função quatro vezes. Enquanto que ali, só uma. Porque se você programar direitinho, esse cara, esse cara e esse cara, esses FNs aqui, vão ser usados aqui e depois aqui no, na próxima vez. E aí, conforme vai caindo fora da fila, vai jogando fora. Mas tem três que você vai guardando. Então, isso economiza a avaliação de funções. Está claro? Então, vou botar aqui. ó Muitas vezes a gente escreve assim, rumo de curta quarta. Quarta ordem tem mais avaliação de funções que tá essa é uma essa é uma situação onde se realmente for pesado você passa para o outro tá? então em termos de método passo muito por enquanto é o que eu vou falar né? Tem uma infinidade, tem uma infinidade de métodos, tem métodos de passos múltiplos que são, que, que chama, tem métodos que chama assim BDF, que é, acho que vou escrever certo, é Backward Differencing Formulas, abreviando, que é, met, o nome já diz, Backward Differencing Formulas, meio que deriva para trás, então meio que fosse um método implícito e que são, aparecem em problemas rígidos, stiff. Deixa eu escrever aqui, usar o anglicismo, que a gente meio que informalmente, entre amigos, fala assim mesmo, o problema, tá, o problema é stiff. Tá? Enfim, não devo falar, como eu estou falando, não sei se vai, não vai dar agora na reta final de tudo isso, mas vocês sabem, existe, e com quem a gente vai ver, Certamente, se, pra, se pisar na pesquisa por alguma razão, senta e, e vai entender. Porque os conceitos que eu tô, vou falar 
da, nas próximas, hoje, nas próximas aulas, tudo meio que aí é só uma macaquice diferente, umas mais fáceis do que outras, mas senta, quebra a cabeça um pouquinho, mas entende, né? pegando o um livro especializado. Tá? Então tem uma, uma gama muito grande de, 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 de tecnologia, de problemas, enfim, de métodos e especializações, e eu não vou entrar em todo detalhe. Eu quero agora, vou, vou por, um, por um tempinho, vamos ver quanto tempo agora na aula, é, vou, não, não vou falar de métodos numéricos, mas é porque eu quero exercitar uma coisinha com vocês. Vou falar de EDOs e um pouco de espírito de modelagem. Tá? Então, vou botar aqui uma chave como se fosse fechando temporariamente aqui o assunto numérico. Vou falar uma coisa que não é numérica, mas eu acho saudável, espero que vocês achem também, quer dizer, enfim, para a gente exercitar várias coisas que a gente está fazendo. Então, é de um texto, um mini curso que eu dei, eu acho que num colóquio, e tem a ver com modelos de dinâmica de populações. Tá? Eu vou falar porque eu acho, eu acho saudável. Eu já botei esse mini curso, então, enfim, acho, vocês vão ver porquê. Tá? Então, N de T é população no tempo T. Tá? E, obviamente, se N for é, 7,3 né, indivíduos, se pensa, seja, muitas vezes, usa, é muitas vezes usado para epidemia ou para isso, para aquilo, é, é, ou, ou problema presa-predador, que eu vou explicar, se tem 7,3 indivíduos, o vírgula 3 significa, em geral, é por quilômetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado, enfim, é uma densidade. Está claro? Né? Então, população quebrada é uma densidade. Então, numa brincadeirinha, numa brincadeirinha de modelagem, Tá? É, 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 é em dinâmica de populações e quem, deixa eu botar até aqui o um nome, nem tinha pensado, tá? tem um livro de biomatemática que eu acho muito bem escrito, é um clássico também do autor, é Murray para você botar esse livro que tem na biblioteca que né, é, um, é grandão, é um exercício em, mo, em modelagem, equações de ação de fusão e tal para biomatemática muito legal de pegar modelos. Enfim, eu nem necessariamente peguei desse livro para fazer isso aqui, mas certamente deve ter essas equações lá, para que isso aqui é meio beabá, comparado ao que tem no Murray, mas para vocês conhecerem, é um livro muito bom. Então, olha só, o modelo mais simples e aí eu vou fingir que a gente está visitando esse problema pela primeira vez na vida. Para vocês, deve ser a primeira vez na vida, talvez, mas né? então, olha só, esse é o modelo mais simples tá? onde se R for uma constante maior do que zero ou F for menor do que zero, isso aqui é uma taxa de natalidade. Isso aqui é uma taxa de mortalidade né? constante. E olha, isso aqui nada mais é que o nosso problema teste. dy, dt, lambda y. Só mudou a notação e parece, parece que a notação estranha parece que ficou mais, mais esquisita. Então, aqui, R maior que zero implica crescimento exponencial da população. Tá. Modelo mais simples, por quê? Porque ele é de, de, obviamente, uso muito limitado. Isso aqui vai acontecer, talvez, muito localmente no tempo. Primeiro, essa população está sozinha, ninguém afeta ela, e você supõe num modelo desse que tem alimentação suficiente para essa população, ela se reproduz e cresce exponencialmente a partir de um número inicial. Modelo muito simples. Tá? E igualzinho o nosso problema teste. Só mudou a anotação. Aí vem um problema um pouquinho mais sofisticado. Que 
Então, um modelo que eu vou chamar assim um pouco mais sofisticado, a palavra ruim, elaborado. E que se chama equação logística. E que é assim. Então, quando a gente escreve isso assim, tá? o que eu estou basicamente mudando nesse modelo é o, o F, que está fazendo o papel, de certa maneira, do R. Tá? Então, em termos de modelagem, né, em termos de equação é outra história. Mas, em termos de modelagem, CF está fazendo o papel do R, está dizendo em português, que a taxa de crescimento, num certo instante, depende do número de indivíduos. Faz sentido. Certo? E começa a se colocar, que o número de indivíduos, dependendo dessa função, pode-se já botar um pouquinho, que é claro, quanto mais indivíduo em princípio você acha que vai reproduzir mais rápido, mas pode botar um pouco numa equação, você vai ver o outro modelo, fica mais, modelo que você bota informação de que Ora, peraí, não é também assim, quando chega muito indivíduo, começa a ter restrição de espaço, de comida e tal, você tem que botar uma, uma informação que faça com que o crescimento desacelere, em vez de acelere, certo? Então, essa aqui é a versão genérica, mas está aqui a nossa, é, já uma IDO não linear, onde que isso aqui todo, abusando de notação, era o nosso F de NT anterior. Certo? Mas aí, né, vem o seguinte, você pode pedir três coisas, então, vou botar aqui antes de a gente falar. Então, eu quero agora escolher um F, então, então eu quero saber aqui que F de N, então, deixa eu botar assim, ah. que F de N, o que, que eu quero que tenha nesse F de N para que seja, ele seja um modelinho mais razoável? Vou pedir três coisas. A. Ah. Cresce, vou abreviar aqui para poder caber, expor se n for pequena. Então, isso aqui não é bem, me, muito menor que 1, quer dizer, pequeno, certo? Então, cresce exponencial se n for pequeno. B, crescimento desacelera se n for crescendo, sei lá, maior que 1, começa a ficar um número grande. Não, então eu vou botar assim, se n for crescendo, melhor botar assim, ó. E mortalidade se n for muito grande. Tá? Então tá, tá claro na notação? Que não é necessariamente muito. Então, cresce exponencialmente se for ele for grande, é muito, muito indivíduo. Desacelera, inclusive, se o N começar a crescer, conforme o N vai crescer. E agora eu vou botar isso de forma mais é, precisa quantitativamente. E tem, começa a morrer indivíduo se o N for muito grande, então a partir de um certo ponto. E aí a equação, a primeira equação mais simples boa para isso é essa daqui. Ó. Deixa eu então, escrever aqui do lado. Então... Qual é a resposta? Está aqui. F de N é igual a R1 menos N sobre M, M dado. Está assim para ficar claro. Então, olha só. Se o N for muito menor do que M, então aqui eu posso botar talvez M, que é uma, meio que uma, um, um número que tem a ver com um estado de suporte dessa, dessa população, sempre menor que M, 
se for muito menor, isso aqui é, próximo, é pequeno, é desprezível, isso aqui é 1, é basicamente R, cresce como o problema anterior. Se, conforme o N vai crescendo em direção ao M, esse número fica pequenininho e dá uma segurada no R. Então, a taxa de crescimento fica menor do que R. E, se esse número daqui, então agora sim, é menor, né? Não é muito menor. Agora, se aqui for... Então, aqui pode ser é muito menor, mas aqui, se for maior do que M, esse número é negativo, menos R, começa a morrer indivíduo. É um modelo simplesinho, tá? E, 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 e em EDOs, você faz o desenho da... N por tempo, aqui tem... M constante. Então você vê que a solução M é um ponto crítico. Que a gente chama de ponto crítico. Porque se N for igual a M, isso aqui é 1, é 0. O lado direito da equação é 0. Aliás, onde é que está? Aqui, aliás. O lado direito da equação é 0. Significa que a população não, não, não muda naquele valor. Né? Então se a população inicial for M, ela, ela fica ali. E aí é meio que... Um, os grafiquinhos são meio que assim, cresce e aqui vai estar, e aqui decresce e faz assim. É meio que o esboço da solução. Tá bom, então isso é para preparar para, né, então isso é um ponto crítico, para preparar para mais um modelo, que é esse modelo agora aqui. Agora um sistema, que é espécies competindo. Aqui era uma espécie só que não via ninguém. Tá? Entrava re, re, algumas restrições via parâmetros. Agora aqui é uma espécie competindo. Agora eu tenho esse seguinte modelo. Esse modelo é, é conhecido como presa, predador, ou mais importante, lótica Volterra, que é um nome realmente matemático. Modelo de lótica Volterra, onde aqui eu tenho que agregar aqui N10 igual a N01. Tá? E alguns livros usam como predador lobo, presa coelho, mas não importa, tá? só para contar a história. Agora a gente tem duas espécies competindo, tem o nome presa predador, e a história também é um pouco um modelo baseado é, né? em, assim, empiricamente, com, é, baseado em densidade de população, para início de conversa, e também um pouco em probabilidades e tal, ah, se você multiplicar aqui, enfim, como se for ver o início do modelo, apesar que não tem probabilidade aqui, é só para maneira de construir ele. Até esquece momentaneamente a probabilidade. Vamos só, vamos só ler o que, que o modelo está dizendo. O modelo está dizendo o seguinte, tá? o modelo tem termos lineares e termos não lineares. Aqui não pode ser N4, aqui é N2. Tá? Então, termos lineares e não lineares. Então, olha só, vamos desligar, vamos, vamos, vamos olhar só para os termos lineares, por enquanto. Esse, se eu tivesse só essa equação daqui, eu estou dizendo que os coelhos, ou seja, a presa, cresce com taxa K1 exponencialmente. Certo? Então, o crescimento dos coelhos depende só de coelho, tá? E, em princípio, para coelho, tem comida o suficiente nesse modelo. Tá? Porque não depende de coelho. Depois vamos ver aqui o, 
o ter, esse termo daqui. Esse termo daqui diz que tem, tem um sinal negativo, que o... o... Não, vamos olhar para o coelho, é melhor contar a história para o coelho, senão não vou bagunçar, eu acho que didaticamente é melhor. Aqui o sinal negativo. O sinal negativo, então eu posso pensar no seguinte, está escrito assim, mas para eu contar a história, talvez eu possa escrever assim, ó. Tá? Não fiz nada demais. Então, a taxa de mortalidade de coelho depende de um parâmetro, que depende lá do coelho, a disputa interna para o espaço coelho, mas depende, depende de lobo. Quanto mais lobo, mais rápido o coelho morre. Normal, certo? Então, porque, por isso o nome predador. O predador afeta a mortalidade da presa. Então, agora vamos para o andar de baixo. O andar de baixo, eu também, eu poderia, agora nem preciso mudar, vou deixar assim. A taxa de natalidade de lobo depende de um parâmetro inerente a lobo, lugar onde estão, mas também a coelho. Se tiver um festival de coelho, lobo gordinho, feliz, <risos> cresce, a população cresce mais rápido. E como o coelho não vale nesse jogo matar o lobo, o lobo só morre dependendo da população, por disputa de espaço, por falta de comida e tal. Então esse parâmetro K4 leva essa informação. Tá? Então, a interação, o lobo vê o coelho, o coelho vê o lobo, na taxa de mortalidade do coelho e na taxa de natalidade do lobo. E aí começa o jogo de disputa entre as duas espécies. E daí o nome presa-predador. Né? Um acaba com o outro diretamente, o outro não. Então, tá claro? Modelo simples. E a gente tem esse sistema de ADOs não lineares. E aqui a população inicial para começar o jogo. Tá? Aí eu faço a pergunta para vocês. Que é a seguinte. É, eu quero começar a entender qualitativamente esse modelo. Até mesmo para, enfim, se eu fosse botar no computador, blá, blá, blá. Então, a primeira pergunta, que é um pouco, talvez a coisa principal que eu tô, vou mostrar para vocês, é o seguinte, gente, como é que eu linearizo esse sistema? Porque eu tenho, na verdade, agora aqui, eu não tenho ainda uma matriz, né? Lembra que eu falei matriz, se o sistema for linear, matriz, alto valores, plá, 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 tá, né? aí eu vejo um pouco via alto valores, diagonalizando isso aqui, eu vejo região de estabilidade absoluta, seja o que for, tá? É a primeira vez que a gente está jogando, acho que para a gente aqui, um sistema não linear. Então, me dá, qual é o sistema linear que eu quero, que eu vou estudar? Como é que eu linearizo esse sistema? É fácil, né? Silêncio até o ar-condicionado deu uma parada para pensar. Vocês estão pensativos que a pergunta é meio. Está né, sentindo cheiro de quem anda, está mandando uma pergunta meio que é assim, né? Quer dizer, primeira, então vamos lá. Primeira, primeiro impulso, e já vi que vocês não tiveram, e, e muito bem, é de linearizar, é tirar os termos não lineares. Seria jogar fora os termos em branco. Isso é, seria linearizar. Não estaria errado, mas não está também certo, no sentido que perderíamos informação, e é isso que eu quero mostrar para vocês. E está claro para vocês o que eu estou querendo dizer ou não? Né? Se eu jogar fora esse termo daqui, vamos, vamos ver. Deixa eu fazer agora a conta dizer como é que vamos agora linearizar, que eu chamo de forma sistemática. Aí eu te vendo, a maioria de vocês, eu acho que nenhum de vocês, né, no estágio tal, nunca tem os cursos do IMPA na cabeça também. Eu nem sei exatamente também, nunca dei o curso de ADOs aqui no IMPA, inclusive é mais, em geral, com sabor mais sistema dinâmico, mas ninguém fez curso de ADOs aqui, né? Só se fez, se fez, fez um curso de graduação. Né? Mas isso aqui é coisa, de, em princípio, de que, que é bem elementar, é realmente. 
dá para ver no curso de graduação, como vocês vão ver. Tá? Então, olha só, linearizando de forma sistemática. E isso aqui é uma coisa que é super simples, mas que aparece, em, até quando eu dou o curso de, 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 de ondas, de fluidos, enfim, aparece e vocês vão ver por quê. Então, o que é linearizar de forma sistemática? É toma cuidado, vocês vão ver o que acontece em eu fazer de forma sistemática a linearização e não de fazer a forma mais bruta, que é, ah, joga fora o termo não linear. Vocês vão ver que informação que eu vou perder, que eu perderia se eu simplesmente apagasse esses termos. Tá? Então, vamos lá. Então, linearizando de forma sistemática, é o seguinte. Primeiro, vamos perceber o seguinte. Aí, vocês já vão começar a sentir cheiro de por que que tem a coisa. Então, primeiro, primeiro... Vamos observar que temos dois pontos críticos ou pontos, né, que é a mesma coisa, se a gente chamar de forma diferente, estacionários. E eu vou chamar um de N1 estrela 00 e o outro N2 estrela K4 sobre K3 K1 sobre K2. Então, primeira observação, tem dois pontos críticos. Zero, zero, que é óbvio. Se a população for zero ou zero, 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 N1 não varia, N2 não varia, e se não tem nada, e é um ponto crítico trivial. Se não tem indivíduos, não tem nada lá, não acontece nada, não brota um globo ou um coelho do nada, continua zero. Tá? O outro ponto crítico é mais interessante. Tem a ver com as taxas de natalidade, mortalidade e por aí vai. E é isso aqui, se fizer a continha, não é difícil para ver que com esses valores aqui para N1, isso aqui é N1 e isso aqui é N2. Tá? Deixa eu ver se a minha anotação está certa. É, eu estou chamando assim mesmo. Não, peraí. Não, 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 minha anotação, porque depois eu vou mudar, perdão. Perdão, deixa eu é N1 estrela, N2 estrela 00, N1 estrela, N2 estrela 00, então vou botar assim, ou, perdão, é assim que fica melhor, tá, porque a gente conhece. Então esse aqui é o coelho crítico, lobo crítico, coelho crítico ou lobo crítico na segunda opção, tá, perdão. Então eu podia chamar isso aqui vetor N1, é isso que eu estava pensando e, e fiz errado. Então, ou um ou outro. E se botar isso aqui para N1, isso aqui para N2 aqui, esse lado direito é zero, então temos um ponto crítico ou ponto estacionário. Tá bom? Agora vem isso aqui de, vamos, é, é, vou, vou mostrar como é que eu penso isso aqui, ó. linearizar de forma sistemática. É muito simples, mas eu acho bonitinho e eu acho saudável, tá? a gente vai ver porquê. Então é o seguinte... Eu vou dizer que N1, então a gente vai fazer o que a gente chama, muitas vezes, de um ansatz, que é, um, é um, um, um chute educado. Eu vou dizer que é simplesmente reescrever a solução de uma maneira que o leitor já sabe o que a gente está pensando. E a gente substitui isso na equação e vê o que é que dá. Então, aqui eu não fiz nada a não ser escrever a solução de forma, de forma mais comprida, mas que vai me permitir fazer a linearização, linearização sistemática. O que, que estou querendo dizer aqui? Estou dizendo que minha solução agora é uma constante mais um epsilon de n1, uma função a determinar. Eu não sei essa e não sei essa. Mas vou trocar essa por essa. Vocês vão ver como. Mesma coisa embaixo. Em português, o que eu estou dizendo é o seguinte, como o epsilon é pequeno, em português, o que eu estou dizendo aqui é, vamos tentar, deixa eu botar aqui sem o tentar, vamos estudar a solução, ou a dinâmica, assim, 
Isso aqui é que é claro. perto do ponto crítico. O perto é o epsilon ser pequeno. Pronto. Então isso é um antes. Eu estou dizendo numa linguagem universal, que é a língua que qualquer um de nós fala, falemos aqui, de que agora, na hora que eu escrevo assim, você já sabe que eu estou preparando para substituir isso aqui, aqui. Vão aparecer potências de epsilon, até só a segunda potência. Por enquanto não vai ter aproximação nenhuma. Eu já estou reescrevendo a solução com uma outra cara, liberdade que eu tenho. Mas eu já estou dizendo para quem está me observando de que eu estou com um epsilon pequeno. Eu quero ver a dinâmica. Olha só, aqui o que eu acabei de falar em português. Eu quero estudar a dinâmica perto do ponto crítico. Simples. Matemática, a gente um modelo. É o tipo de modelagem de expansões e por aí vai. Tá? A gente substitui isso na equação. Tá? Aí, ó, derivada no tempo disso aqui. No, isso aqui é constante, então vai ficar epsilon. Como é que a gente está com o tempo? Vamos ver. Então, não quero correr demais, mas nossa, vai ficar uma coisa assim. Não vou escrever tudo, que aí depois a gente. Eu vou, vocês vão. Tem nas notas e vocês fazem o exercício de limpar. Tá? Vai substituir. Até aqui é exato. Tá? Que é uma expressão cumprida nas notas. Tá, não vou escrever tudo. E aí daqui, tá? então, usando o fato que K1 é N1 tio menos K2 K2 é N1 tio N2 tio é igual a zero. K3, N1 tio. N1 tio não, N1 estrela, perdão. K4, N2 estrela é zero, que é justamente a definição de ponto crítico. Tá? Chegamos a, ao sistema. Eu já vou organizar, já estou pulando só uns passos de limpeza, tá? E eu tenho que dar mais uma informação para vocês que eu estou escondendo por enquanto. Eu já vou falar. Deixa eu só acabar de escrever isso aqui, já vou contar que eu estou fazendo suspense. Isso aqui são as equações de ordem epsilon. E agora aqui elas são aproximadas. Ou seja, ordem epsilon 2 jogamos fora porque epsilon é pequeno. Então eu vou repetir a história porque eu estou falando olhando para o quadro, tá? E eu pulei algumas coisinhas que estão tá aqui, mas não vou escrever aqui um caminhão. Tá? Então, resumo. Tem o sistema não linear, que eu quero linearizar de forma sistemática, que é simplesmente sair cortando coisas. E a gente vai ver que se eu saísse cortando coisas, eu ia fazer uma besteira. Eu ia fazer uma coisa certa e ia per... não ia enxergar uma outra, que é a mais importante. Eu ia perder um, um, um trem. Tá? Então, lá. então, na hora que eu escrevo assim, já ficou claro em português o que, que é. Né? Estou vendo a dinâmica perto de um ponto crítico. Substituir isso nessas equações... Tem esse caminhão aqui, que vai ter termos, aqui tem termos, aqui tem termos de ordem 
1 mais termos de ordem epsilon, isso é bom talvez eu escrever, mais termos de ordem epsilon quadrado. Tá? Os termos de ordem 1 dançaram porque calhou que são, car são caras que justamente vêm da definição que era ponto crítico. Tá? Por isso que... Tá? E aí, a primeira ordem que tem são as equações de ordem epsilon, que não aparece nenhum epsilon aqui porque eu já cancelei os epsilons. Eram todos os termos, aqui estão todos os termos que estavam pré-multiplicados por epsilons. Como eram todos, eu joguei o epsilon fora. Ok? E os termos epsilon ao quadrado... Desprezamos porque é pequeno. Então foi isso que foi feito. Tá? Eu pulei algumas continhas dessa simples. Então até aqui a solução, até aqui o sistema era exato, porque eu não joguei nada fora, simplesmente virou uma bagunça que apareceram novos termos, mas é uma bagunça interessante. Aí eu arrumo, arrumo, arrumo. Eu vejo que os termos de ordem 1 somem que é disso, os termos de ordem epsilon ao quadrado eu jogo fora porque são menores que o termo de ordem epsilon, e o termo de ordem epsilon que esse aqui cancela, e agora sim eu tenho o sistema dn dt igual a m n, onde m é a matriz. O sistema é linear. Tá? Deixa eu apagar essa seta aqui que vai me atrapalhar porque dá para acabar a discussão Meio que nesse espacinho aqui. Tá? Deixa eu apagar isso aqui também. Já, já viram que é, é linear. Então, olha só. Caso 1. Esse é o caso 1. Eu tenho dois casos agora, porque eu tenho dois pontos críticos. Eu posso botar ali dois valores. Então, primeiro, primeiro caso, caso 1, é 0, 0. Se eu botar 0, 0 em tudo, olha só o que, que sobra. K1 e menos K4. Como os alto valores, já direto, os alto valores da matriz, matriz diagonal. Que é exatamente se eu tivesse jogado isso aqui fora. Tá bom? E que diz que é um estado, e me diz que é um estado estacionário desse sistema desacoplado. Um não vê o outro. Ó, já está diagonal. Um não vê o outro. Um cresce exponencialmente, outro decresce exponencialmente. Trivial, a gente tinha visto ali. E esse é o caso se eu estiver perto da origem. Que é se não tiver... A população é tão pequena, tão pequena, a densidade, que o lobo quase nunca, a probabilidade do lobo ver um coelho é mínima e a probabilidade do, né, de um ver o outro, então, o coelho cresce e o lobo morre. Faz sentido a história? Tá? Agora, para o outro ponto crítico, está aqui caso 2, não vou escrever porque é aquele coisa, a matriz fica assim, ó. É só botar os valores aqui e ela fica assim. A gente teria perdido essa dinâmica se eu tivesse linearizado na força bruta. Certo? A gente já viu que linearizar na força bruta é igual ao caso 1. O caso, ou seja, o caso, olha só o que está acontecendo perto do outro ponto crítico. as duas populações se veem. Porque essa matriz fica assim, então é um zero aqui, o N1 vê o N2 e o N2 vê o N1. Tá? O alto valor dessa matriz é mais ou menos I 
raiz de K1, K4, que é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? mas assim, mas tem o I, mais ou menos I. Ou seja, perto desse ponto crítico, vai ficar uma gangorra, um sobe e desce, uma oscilação, que, que é assim, coelho começa a crescer. Aí, opa, tem muito coelho, lobo começa a comer coelho, coelho começa a cair e lobo começa a subir. Aí começa a faltar coelho, o lobo começa a descer e, tá, e é isso que você entra nesse regime. Então, na verdade, um pouco o que a gente faz de diagrama de fase, que é N2, N1, que meio que tem um ponto crítico aqui, tem um outro aqui, onde tem meio que um regime oscilatório, e, enfim. E tem órbitas aqui e aqui tem um ponto crítico, por aí vai. Tá? Ou seja, esse ponto crítico significa... E esse ponto crítico é assim, as órbitas são nesse sentido aqui. Tá? Isso se chama plano de fase. Que é uma descrição qualitativa da dinâmica. E esse sistema você pode escrever a energia dentro das grandezas, em várias, a grandeza variante. Mas olha só como é que esse plano de fase aqui diz, descreve. Perto desse ponto crítico aqui, esse aqui, é, é, um, é uma coisa periódica. Um cresce, depois outro cresce. Um cresce, depois outro cresce e não, e não sai dessa região. Nesse eixo daqui, esse eixo daqui não, só tem lobo. Então, qualquer ponto que eu começar, não tem coelho, vem para cá. Certo? Esse eixo aqui só tem coelho, não tem lobo. Então, qualquer ponto que eu começar aqui, cresce exponencialmente. Então, diagrama de fase é legal, dá para ver a história. E o que foi bonitinho disso aqui, espero que vocês concordem, é que a linearização sistemática nos permitiu enxergar essa dinâmica daqui oscilatória perto do outro ponto crítico. Se eu tivesse jogado fora, ali não. E a outra coisa também é que se eu estou fazendo numericamente isso aqui, mesmo resolvendo esse sistema aqui não linear, certo? Eu não quero, por exemplo, se eu estiver próximo desse ponto aqui, eu tenho um regime oscilatório. Um método tipo Euler explícito vai... Vai o quê? Não vai dar certo. Vai espiralar, vai crescer. Tá? Então o que a, gente começa, o que a gente percebe disso aqui, que eu quero vender com isso aqui um pouquinho e o tempo está meio que acabando, mas o que eu quero vender é isso aqui, e é uma coisa que eu não acho que não vou ter tempo de falar no curso, não vou dar para vocês nem exercício, nem nada, mas até porque vocês não têm curso de ADO, mas, de novo, só soltar uma coisinha que é um pouco... Existem métodos numéricos que pega a equação também e meio que dá uma expansão, meio que dá uma linearizada dela em torno da solução, e aí vai olhar para o jacobiano, que é como se fosse a derivada desse campo daqui, e os altos valores do jacobiano te dizem um pouco o comportamento local. Né? imaginários, que está tendo uma oscilação, mas muitas vezes, dependendo da solução, a coisa muda. Tanto que a gente está vendo que a gente está vendo que perto desse ponto crítico, os altos valores eram reais, um positivo e negativo. Perto desse ponto crítico, os altos valores eram puramente imaginários. Então, de novo, ter os altos valores localmente e tal, então aí entram métodos numéricos muitas vezes que usa isso expande a solução, quer dizer, usa um jacobiano da solução que é meio que um pouco linearizar localmente, pode usar até um método de alto valores para do próprio MATLAB, digamos, para calcular se é positivo e métodos sofisticados surgem daí, enfim, tem métodos também que fazem é, é, mudam o espaço automaticamente, o passo, o MATLAB tem algoritmo que fazem isso, que também fazem expansões e tal e tal, enfim, então só para mostrar um pouco o céu é o limite e essa segunda metade da aula, que teve nada de, de métodos numéricos, teve essa alineação, mas é para um pouco mostrar essa intuição de que localmente o alto valor e o comportamento linear, enfim. Tá? Espero que né, as coisas tenham conectado. E deixa eu ver, eu estou achando que aqui é um bom ponto de parar, mas deixa eu ter só certeza. É, tem as figurinhas. É, aí eu vou vir com definições, eu, eu, eu volto na próxima aula. Então vamos, vamos parar aqui, mas tá, então é isso.